അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം എസ് എവന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആക്ച്വലി മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിങ് എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഈ വേൾഡിൽ നമ്മൾക്കിപ്പം ഏറ്റവും അധികം ഈ വേൾഡിൽ താമസിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വേൾഡിൽ ഇപ്പം ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഹ്യൂമൻസിനെക്കാളും ചിലപ്പം ഒരു പടി മുന്നിട്ട് നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറും എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് അപ്പം ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹ്യൂമൻസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു മെഷീൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം പൊതുവെ നമ്മൾ മെഷീൻസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ മീൻസ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് അപ്പോൾ ഇനി അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു മെഷീന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റും അത് നമുക്ക് മെഷീൻസിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മെഷീൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് പാസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ നിന്നും അവർക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിന് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ മെഷീനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് മീൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക കാർട്ടൂണിക്കായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഒരു ഒരു റോബോട്ടിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനടുത്ത് മനുഷ്യനല്ല ഒരു മെഷീനിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഐ ക്യാൻ ലേൺ എവറിത്തിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാൻ യു ലേൺ അപ്പം ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കഴിവാണല്ലോ ബേസിക് കഴിവാണല്ലോ അത് അപ്പം മെഷീൻ പറയാണ് യെസ് ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ലേൺ ഫ്രം പാസ് ഡേറ്റ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇപ്പം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു മെഷീന് ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനകത്ത് ഇത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി എ ഐയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എം എൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എൽ ഉപയോഗിച്ച് സത്യത്തിൽ എം എൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എ ഐയിലേക്ക് കുറേ അധികം നമുക്ക് ഇൻഡെപ്തിന് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എം എൽ ആണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് അൽഗോർദംസും ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ ആർദർ സാമുവലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റാണത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ആക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ പക്ഷേ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പല പല സ്റ്റഡീസ് പല പല രീതികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇനബിൾസ് എ മെഷീൻ ടു
ഇനി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ അപ്പം ഈ സാമ്പിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഓൾഡ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ട്രെയിൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതം ബിൽഡ് എ മാത്തമറ്റിക്കൽ മോൾഡ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു മാത്തമറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഡേറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ഓർ ഡിസിഷൻ വിത്തൗട്ട് ബീങ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മാത്തമറ്റിക്കൽ മോഡൽ എമേർജ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം പ്രൊഡിക്ഷൻസിനെയോ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെയോ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബ്രിങ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ടുഗദർ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് മോഡൽ അപ്പം മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവേണ്ട രണ്ട് മെയിൻ സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതായത് പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതെ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരും എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രൊഡിക്റ്റീവ് മോഡൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മെഷീൻ ലേണിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ഓർ യൂസസ് ദ അൽഗോറിതം ദറ്റ് ലേൺ ഫ്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയിൽ നിന്നാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എല്ലാ അൽഗോറിതംസിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ദ മോർ വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദ ഹയർ വിൽ ബി ദ പെർഫോമൻസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കീ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും അധികം ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ ഹൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ബൾക്ക് ആണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസും അത്രയും ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ഓക്കെ so a machine has the ability to learn if it can improve its performance by gaining more data appo nammal parayathil nammal experience lodeya nammal padikkana same reethi thane experience engane namakku undavunnathu nammal ore karyangal work cheyumba nammal ippo veetile verade chumma oru moolayile adangi odungi irana namakku endengilum experience undavo ഇല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബിക്കോസ് നമ്മളവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിൻ ആവുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മെഷീൻസിനും സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് മെഷീൻ എപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ പാസ് ഡേറ്റ പണ്ടത്തെ മീൻസ് പണ്ടത്തെ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മളൊരു എം എൽ ആൽഗോറിതത്തിൽ കൊടുക്കും അപ്പം ഈ എം എൽ ആൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു അൽഗോറിതമല്ല പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല ഫോം ഓഫ് അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അൽഗോറിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റേനെ ഇവരിവിടെ ലേൺ ചെയ്യും എന്താണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലേൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചൊരു ബിൽഡിങ് ലോജിക്കൽ മോഡൽ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ ലോജിക്കൽ മോഡൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ന്യൂ ഡേറ്റ കൊടുത്ത് നോക്കും എന്തിനാണ് ഈ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഇപ്പം ഇവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തല്ലോ ട്രെയിൻ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡേറ്റ കൊടുത്ത് നോക്കും അപ്പോൾ പുതിയ ഡേറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഇത്രയും നാളും ഇവർ ലേൺ ചെയ്തത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം പാസ്സായി എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ
മെഷീൻസ് തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സെയിം രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്യാറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ക്യാച്ച് ക്യാറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഹോട്സിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു ക്യാറ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് കരുതിക്കാം അപ്പം ക്യാറ്റിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നോർമലി നേരത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചൊരു ക്യാറ്റിൻ്റെ പിക്ചർ അല്ല എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തൊരു ക്യാറ്റാണെന്ന് പറയും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് അനിമൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പക്ഷെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു നൂറ് അനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും അനിമൽസിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും നമ്മളവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക പിന്നീടായിരിക്കും നമ്മളവരെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എം എൽ ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മെഷീനാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ഒന്ന് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ്ട് എന്താണ് സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ കാണും അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു വ്യക്തി അവിടെ കാണും ഒരു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പോലെ പോലെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് വി പ്രൊവൈഡ് സാമ്പിൾ ലേബൽ ഡേറ്റ ടു ദ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഓർഡർ ടു ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഇറ്റ് പ്രഡിക്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡേറ്റാസ് ഒരുപാട് കൊടുക്കും മെഷീനിൽ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഡേറ്റാസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിന് മീൻസ് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇനി ദ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ്സ് എ മോഡൽ യൂസിങ് ലേബിൾഡ് ഡേറ്റ ഡേ ലേബിൾഡ് ഡേറ്റ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡേറ്റാസ് ആൻഡ് ലേൺ അബൌട്ട് ഈച്ച് ഡേറ്റ വൺസ് ദ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആർ ഡൺ ദെൻ വി ടെസ്റ്റ് ദ മോഡൽ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദ എക്സൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ നോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അനിമൽസിൻ്റെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കും കൊടുത്ത് 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 പല രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു അനിമലിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ച് നോക്കും ആ അവർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ സൂപ്പർവൈസ് ലേണിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എന്നാലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് മാറ്റുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആപ്പിളുണ്ട് ബനാനയുണ്ട് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതിക്കാം അപ്പം നോർമലി ഹ്യൂമൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ബനാന അല്ല ഈ സൈഡിൽ ആപ്പിൾ അല്ല ഈ സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് അല്ല ഈ സൈഡിൽ സ്ട്രോബെറി അല്ല ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ആക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മെഷീനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ എന്താണ് ബനാന നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഓ ഒരു റോഡ് പോലെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു കളറുള്ള സംഭവമാണ് ബനാന അപ്പോൾ അവർ അത് നോക്കി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ബനാനയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഇനി ഒരു സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇത്തിരി ടോപ്പിൽ ഇത്തിരി ഒരു കേർവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റെഡിഷ് കളറാണ് ആപ്പിൾ അപ്പോൾ അവർ അതെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഓറഞ്ച് ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് കളറാണ് ഒരു സർക്കിൾ പോലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഓറഞ്ചിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി
ഓക്കെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് എ ലേണിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ റീവാർഡ് ഫോർ ഈച്ച് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് എ ഗെറ്റ്സ് എ പെനാൽറ്റി ഫോർ ഈച്ച് റോങ് ആക്ഷൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പെനാൽറ്റി ഒരു ഫൈൻ കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റീവാർഡ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം എന്ന് ഇതിനെ പറയാൻ കാര്യം നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനാണ് ഏജൻറ്റ് ഞാൻ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു റീവാർഡ് കിട്ടി ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് തെറ്റാണ് റോങ് ആക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പെനാൽറ്റി കിട്ടി ഞാൻ ഫൈൻ അടച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്നേന്നെ ആ സംഭവം ഞാൻ പഠിച്ച് എടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെയും ആ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം അപ്പോഴും ഞാൻ പാസ്സാവണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്ത് പാസ്സാവുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെർഫോമൻസിനെ കൂട്ടാം അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിം